வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் பெரம்பலூர் மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வருவாய் கோட்ட அளவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர் நாள் கூட்டம் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதியில் நடைபெறவுள்ளது அரசு உத்தரவின்படி பெரம்பலூர் வருவாய் கோட்டாட்சியரக கூட்டரங்கில் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை பத்து மணி முதல் நடைபெறும் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது கோரிக்கைகளை மனுவில் குறிப்பிட்டு பெரம்பலூர் வருவாய் கோட்டாட்சியரிடம் நேரில் அறிவிக்கலாம் இந்த மனுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களால் பரிசீலிக்கப்பட்டு தகுதி அடிப்படையில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க ஆவண செய்யப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இதில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூர் கோல்டன் கேட்ஸ் வித்யாசிரம் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கிடையே இயற்கை விவசாயம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இயற்கை விவசாயத்தை விதைப்போம் என்னும் தலைப்பிலான கருத்தரங்கு நடைபெற்றது பெரம்பலூர் வி ஃபார்ம் நிறுவனத்தின் அகில இந்திய வானொலியின் உன்னால் முடியும் தோழா இயற்கை விவசாய அமைப்பும் கோல்டன் கேட்ஸ் பள்ளியும் இணைந்து நடத்திய நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தாளாளர் தலைமை வகித்தார் பள்ளி செயலர் முன்னிலை வகித்தார் இயற்கை விவசாயத்தை விதைப்போம் தலைவரும் இயற்கை விவசாய ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் ஆலோசகருமான மகேந்திர மணிவாசன் அறிமுக உரையாற்றினார் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்ற திருச்சி அகில இந்திய வானொலி நிலைய இயக்குநர் நடராஜன் அன்பில் தர்மலிங்கம் வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய முதன்மையர் முனைவர் ஸ்ரீதர் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக இயற்கை விவசாய துறை தலைவர் முனைவர் சோமசுந்தரம் ஆகியோர் இயற்கை விவசாயம் என்னும் தலைப்பில் நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் வென்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினர் அதைத் தொடர்ந்து அன்பில் வேளாண் கல்லூரி முதல்வர் சாந்தி நிகேதன் இயற்கை வேளாண்மையின் அவசியம் குறித்து விளக்கினார் இதில் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக ஆட்சிமன்ற குழு உறுப்பினர் சுப்பிரமணியன் இயற்கை விவசாய தொல்காப்பியன் திருச்சி அகில இந்திய வானொலி நிலைய நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர் சின்னசாமி பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் பெரம்பலூர் மாவட்ட பாரத ரத்னா புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் விளையாட்டு மைதானத்தில் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதுபற்றி மாவட்ட இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அலுவலர் சுப்பிரமணிய ராஜா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தடகலம் நீச்சல் கபடி மற்றும் கைப்பந்து ஆகியவை ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு நடத்தப்பட உள்ளது இந்த போட்டியில் பங்கேற்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு தடகள போட்டியில் நூறு மீட்டர் ஓட்டம் நானூறு மீட்டர் ஓட்டம் வட்டு எறிதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஓட்டம் நீளம் தாண்டுதல் உயரம் தாண்டுதல் ஈட்டி எறிதல் ஆகிய போட்டிகளும் நீச்சல் ஐம்பது மீட்டர் நூறு மீட்டர் இருநூறு மீட்டர் நானூறு மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஐம்பது மீட்டர் பேக் ஸ்ட்ரோக் ஐம்பது மீட்டர் ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ரோக் ஐம்பது மீட்டர் பட்டர்ஃபிளை இருநூறு மீட்டர் இண்டிவிஜுவல் பிட்லே ஆகிய போட்டிகளும் நடைபெறவுள்ளது பெரம்பலூர் மாவட்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் விதிமுறைகளை மீறி விதை விற்கும் விற்பனையாளர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் விதை ஆய்வு துணை இயக்குநர் கண்ணன் இதுபற்றி அவர் தெரிவித்தது விவசாயிகளுக்கு தரமான விதைகள் வழங்க வேண்டும் விதைகளை வணிக உரிமம் பெற்ற விற்பனையாளர்களிடமிருந்து மட்டுமே வாங்க வேண்டும் ரகம் நிலை குவியல் எண் காலாவதியான நாள் மற்றும் அளவு சரியாக உள்ளதா என கவனித்து வாங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் விதைகளின் விவரங்களுடன் விவசாயிகளின் கையொப்பம் பெற்று விதை விற்பனையாளரும் கையொப்பம் விற்பனை ரசீது கட்டாயம் விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் வெளி மாநில விதைகள் வாங்கும் போது படிவம் இரண்டு உள்ளதா என சரிபார்த்து வாங்க வேண்டும் காலாவதியான விதைகளை விற்கக்கூடாது விதை இருப்பு பதிவேடுகள் முறையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் இதில் ஏதேனும் குறைகள் கண்டறியப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட விதை விற்பனையாளர்கள் மீது விதை சட்ட நடைமுறைகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் விதை உரிமம் பெறாமல் விதை விற்பனை செய்தால் ரசீது தர மறுத்தால் விதை ஆய்வு துணை இயக்குநருக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஒன்று இருபத்தி நான்கு இருபது ஐம்பத்தி எட்டு ஏழு என்னும் எண்ணில் புகார் அளிக்கலாம் என தெரிவித்தார் மேலும் அது பற்றி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் இத்துடன் பெரம்பலூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகள் வரலாற்றில் இன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து இதே நாளில் தேசிய ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்பட்டது இந்த தினமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது இத்தினத்தின் முக்கிய நோக்கம் ஐநாவின் நோக்கங்களையும் சாதனைகளையும் உலகெங்கும் எடுத்துக் கூறுவதாகும் மேலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்பது உலக சமாதானம் சமூக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்காக சுய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று சேர்ந்த சுதந்திர நாடுகளின் ஓர் தனித்துவமான அமைப்
வளர்ச்சியின் மீதான பிரச்சினைகளின் மீது உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கவும் அதை சரி செய்வதற்கு சர்வதேச ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான அவசியத்தை உலகில் பரப்பும் உலக தகவல் வளர்ச்சி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது இன்று உலக போலியோ தினம் உலக போலியோ தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது இளம்பிள்ளை வாத நோய்க்கு முதன்முறையாக தடுப்பு மருந்தை கண்டறிந்தவர் டாக்டர் ஜோனஸ் சால்காவார் இளம்பிள்ளை வாத நோயானது போலியோ என்னும் ஆங்கில பெயராலும் பரவலாக அழைக்கப்படுகிறது இத்தினத்தின் முக்கிய நோக்கம் போலியோவை பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்தவும் இதை ஒழிக்க உலக அளவில் முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதாகும் இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைய செய்திகள் பெங்களூருவில் அதிகரித்து வரும் மாசுபாட்டை தடுக்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மீது சுப்ரீம் கோர்ட் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது சீனாவில் நடைபெற்ற பலூன் திருவிழா பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது மத்திய சீனாவில் உள்ள என் சி துஷியா மற்றும் மியோவ் பள்ளத்தாக்கில் சுற்றுலா திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது பிரதமர் நரேந்திரமோதி ஜப்பான் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில் சீனாவின் கடல் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்த இந்தியாவும் ஜப்பானும் கூட்டணி போர் பயிற்சியில் ஈடுபடுவது குறித்து திட்டமிடப்பட்டுள்ளது குமரி மாவட்டம் தாய் தமிழகத்தோடு இணைந்த நாளான நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே அறிவித்துள்ளார் மதுக்கரையில் சிறுத்தைப்புலி நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது எனவே மலையடிவாரத்தில் கால்நடைகளை மேய்க்க வேண்டாம் என்று வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் அமெரிக்காவின் வடக்கு கரோலினாவில் உள்ள உணவகத்தில் இரண்டு தண்ணீர் பாட்டில்கள் வாங்கிய வாடிக்கையாளர் ஒருவர் சுவையான குடிநீர் வழங்கியதற்கு இந்த டிப்ஸ் என்ற குறிப்புடன் ஏழரை லட்சம் ரூபாயை கொடுத்து சென்றுள்ளார் கோவை மாவட்டத்தில் பன்றி காய்ச்சலால் ஒன்பது பேரும் டெங்கு காய்ச்சலால் நான்கு பேரும் சிகிச்சை பெறுகின்றனர் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனையில் பதிமூன்று பேரும் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது வாகனங்களுக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ் பெறுவதற்கு வாகன ஓட்டிகள் பதினெட்டு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்த வேண்டும் என்று ஜிஎஸ்டி ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையில் விநியோகம் செய்யப்படும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர்கள் விரைவாக தீர்ந்து விடுவதால் வீடுகளில் எடை போட்டுதான் வழங்க வேண்டும் என்று இல்லத்தரசிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முல்லைப்பெரியாறு அணைக்கு மாற்றாக புதிய அணை கட்டுவதற்கான ஆய்வு நடத்த நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டது புதிய அணை கட்டுவதற்கான ஆய்வை ஏழு நிபந்தனைகளுடன் மேற்கொள்ள கேரளாவிற்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அனுமதி அளித்துள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்குவதற்கு சாதகமான சூழல் தொடர்ந்து நிலவி வருவதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் அன்று அநேகமான இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வரும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலுக்கு பிறகு அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்த வருமாறு இந்தியாவிற்கு மீண்டும் அழைப்பு விடுப்பேன் என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீரில் உறுதிமொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பகவத் கீதை ராமாயணம் ஆகியவற்றை கல்வி நிறுவன நூலகங்களில் இணைக்கப்படுவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்ததை அடுத்து தனது உத்தரவை திரும்பப் பெறுவதாக ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு தெரிவித்துள்ளது மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு பதினான்காயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு கனஅடியிலிருந்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து கனஅடியாக குறைந்துள்ளது அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக பதிமூன்றாயிரம் கனஅடியும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக எழுநூறு கனஅடியும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி நான்கு புள்ளி எண்பத்தி ஒன்பது அடியாக இருந்து வருகிறது செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கடற்பஞ்சு போன்ற பல செல் உயிர்களும் நுண்ணுயிர்களும் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழல் செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ளதாக அந்த ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐ எஸ் எல் கால்பந்து போட்டியில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை எஃப் சி அணிக்கும் டெல்லி டைனமோஸ் அணிக்கும் இடையிலான ஆட்டம் சமநிலையில் முடிந்தது பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் டென்மார்க்கின் கரோலின் ஓசினியாக்கி செக் குடியரசின் பெட்ரா கிவிடோவை தோற்கடித்து அரையிறுதி வாய்ப்பை தக்க வைத்துக் கொண்டார் சவுதி தூதரகத்தில் பத்திரிகையாளர் கசோகி கொலை சம்பந்தமாக துருக்கியில் அமெரிக்கா நேரடி விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளது இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்தியாவில் தங்கம் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் இந்தியாவில் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் எண்பது காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இந்தியாவில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் நாற்பத்தி நான்கு காசுகளுக்கும் ஒரு லிட்டர் டீசல் எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் பதினைந்து காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன